Olá, eu sou a Mia, eu ensino português de Portugal e todas as semanas publico vídeos novos acerca do tema. Vocês já se perguntaram quais países falam português? Bem, não os próprios países, obviamente, mas as pessoas que vivem neles. No vídeo de hoje, vou tentar responder a essa questão e também dar alguns detalhes sobre a história dos países de língua portuguesa. Vamos? O primeiro país de que vou falar é Portugal. Portugal tem mais ou menos 10.2 milhões de habitantes. A sua capital é Lisboa e a sua língua oficial é português. Mas vamos lá ver um pouco da sua história. Português teve origem no latim, trazido pelos romanos para a Península Ibérica. O português arcaico desenvolveu-se no século V a.C. como um dialeto românico denominado galaico-português. Permaneceu assim até ao Renascimento, quando se tornou oficialmente português. Desde então, sofreu algumas mutações e alterações nas suas estruturas gramaticais e vocabulário. O último foi o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que foi assinado pela maioria dos países lusófonos de forma a uniformizar a língua portuguesa em todos aqueles países. Este acordo tem gerado muita polémica, com muitos críticos a defender que ele não está a ser adotado por todos os países da mesma forma. Em Portugal, a maior parte dos críticos afirmam que a maior razão para esta tentativa de unificar a língua é económica e não no interesse da língua e da sua cultura. O português é hoje amplamente falado devido ao seu poder durante os períodos coloniais. A seguir, vamos dar uma volta pelos países e regiões onde podemos ouvir esta bela língua em todas as suas variações. Vamos agora até ao Brasil. O Brasil tem mais ou menos 211 milhões de habitantes. A sua capital é Brasília e a sua língua oficial é português. Vamos também saber um pouco da sua história. O Brasil é o maior país de língua portuguesa do mundo e o único país de língua portuguesa da América do Sul. O português brasileiro é muito semelhante ao português de Portugal. No entanto, o sotaque destas duas variantes do português é bem diferente, um pouco como o inglês americano e o inglês britânico. Existem também algumas diferenças de gramática e vocabulário. Podem ver este vídeo aqui em cima para descobrir mais sobre essas diferenças. O Brasil foi uma das joias da coroa da colonização portuguesa. Por volta de 1500, um descobridor chamado Pedro Álvares Cabral chegou ao território que hoje é o Brasil e aos poucos, os portugueses começaram a migrar para o país. A língua portuguesa foi levada para o Brasil durante o período colonial, por volta dos anos de 1500 a 1800. Os portugueses levaram muito da cultura portuguesa para o Brasil, mas o contrário também aconteceu. Hoje em dia, a cultura brasileira está bem presente em Portugal. Os portugueses gostam de ver novelas brasileiras, ouvir música brasileira, experimentar a comida brasileira e viajar para o Brasil, entre outras coisas. Olá! Só queria fazer uma pequena pausa para vos perguntar se estão a gostar deste vídeo e se gostam deste tipo de vídeos. Se gostam, não se esqueçam de subscrever o meu canal. Beijinhos! Até já! Continuando até África, temos Angola. Angola tem 31.8 milhões de habitantes e a sua capital é Luanda. O português é a língua oficial. No entanto, muitos angolanos falam uma ou mais línguas africanas da região e essa é muitas vezes a sua primeira língua. 
Vamos ver alguma da história deste país. Angola também foi uma das colónias portuguesas. Enquanto o Brasil viu a sua independência muito antes, Angola continuou a ser uma colónia até meados do século XX. Na verdade, após alguns anos de guerra entre Portugal e Angola, a sua independência só ocorreu em 1974, após a abolição da ditadura portuguesa. 85% dos angolanos ainda são fluentes em português até hoje, com cerca de 75% dos agregados familiares a usá-lo como primeira língua. No entanto, isso acontece mais nas grandes cidades e muito menos nas áreas rurais, onde as pessoas preferem as línguas africanas como língua doméstica. Indo agora até Moçambique, vemos que este país tem 30.7 milhões de habitantes. A capital de Moçambique é Maputo. A língua oficial é português, mas esta é falada como segunda língua por grande parte dos moçambicanos. Quanto à sua história, Moçambique, tal como Angola ou o Brasil, é uma ex-colónia portuguesa. Tal como Angola, só obteve a sua independência a partir de 1975, depois de terminar a ditadura portuguesa. Cerca de 50%, 80% nas áreas urbanas e 35% nas áreas rurais da população é fluente em português. No entanto, a língua é usada como segunda língua, com a maioria das pessoas a escolher algumas das línguas africanas encontradas nesta área como primeira língua. Moçambique tem uma grande influência de Portugal, mas o contrário também é verdadeiro. Isso pode ser visto na comida, na música, na arte, em filmes, em tradições e em muitas outras coisas. Passando para a Guiné-Bissau, sabemos que o país tem cerca de 1.9 milhões de habitantes e a sua capital é Bissau. Português é também a língua oficial deste país. No entanto, só uma minoria fala a língua, cerca de 27%, para ser mais exata. Quanto à sua história, junto com Angola e Moçambique, a Guiné foi uma colónia portuguesa desde meados de 1600 até cerca de 1974. Apenas 27% das pessoas são nativas em português. A língua franca é o crioulo da Guiné-Bissau, ou crioulo português, falado por mais de metade da população. Esta língua é uma mistura entre o português e as línguas africanas regionais e a maioria das pessoas usa como primeira língua. Ainda em África, a Guiné Equatorial tem 1.3 milhões de habitantes e a sua capital é Malabo. O português é falado apenas por uma minoria de pessoas. As principais línguas oficiais da Guiné Equatorial é o espanhol, falado por 70% da população, e o francês. O português foi considerado como língua oficial neste país apenas a partir de 2010. A Guiné adotou o português como língua oficial para poder aderir à CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O português é agora ensinado às crianças nas escolas primárias como uma política do governo para promover a língua. Também em África, mas desta vez numa ilha, se fala português, na ilha de Cabo Verde. Este país tem cerca de 549.935 habitantes e a sua capital chama-se Praia. O português é a sua língua oficial e é falado pela maior parte da população. Aqui vem um pouco da sua história. Cabo Verde também foi uma colónia portuguesa desde meados dos anos 1500 até 1974. O português é usado nas notícias, na rádio, na TV e em documentos oficiais. Também é usado como língua oficial nas escolas. No entanto, o crioulo cabo-verdiano, uma espécie de crioulo baseado no português, é muitas vezes usado nas interações cotidianas em vez do português. Em África ainda, temos finalmente São Tomé e Príncipe, 
com 215.056 habitantes e cuja capital é São Tomé. Português é a língua oficial e esta é falada pela maior parte da população como primeira língua. Olhando para a sua história, São Tomé e Príncipe foi outra colónia portuguesa que só teve a sua independência em 1974-75. Existem outros crioulos que se falam em São Tomé, mas o português tem uma forte presença no país. Indo agora até a Ásia e Oceania, chegamos a Timor-Leste, com os seus 1.3 milhões de habitantes e cuja capital é Dili. O português é lá falado por uma minoria como língua nativa. Na verdade, menos de mil pessoas são nativas em português, com a maior parte a falar Tetum como a sua primeira língua. Mais um pouco da sua história. Timor está localizado no sudeste asiático e é conhecido pelas suas praias fantásticas. Timor foi uma colónia portuguesa entre 1500 e o século XX. Juntamente com outros países antes mencionados, Timor tornou-se independente em 1975. As suas línguas oficiais são o português e o tetum, mas o português tem uma presença muito pequena no país atualmente. Também Macau tem influência portuguesa com os seus 640.445 habitantes. A sua capital tem o mesmo nome, Macau. Tal como em Timor, português é apenas falado por uma pequena minoria. Aqui vem um pouco mais da sua história. Hoje em dia, Macau encontra-se na região administrativa e pertence à China, mas pertenceu à administração portuguesa até ao ano 2000. As línguas oficiais de Macau são o chinês e o português. No entanto, entre as famílias, apenas uma pequena parte fala português como língua nativa. Finalmente, chegamos a Goa. Goa tem cerca de 1.8 milhões de habitantes e a sua capital é Panji. A língua portuguesa é falada apenas por pessoas mais velhas e com um alto nível de instrução. Aqui vem mais um pouco da história de Goa. Enquanto foi uma colónia portuguesa, o português era uma das línguas oficiais de Goa. Hoje em dia, entretanto, já não o é. Na verdade, apenas algumas pessoas mais velhas e com alto nível de escolaridade ainda o falam, o que significa que o português perdeu grande parte do seu poder no território. Tenham em atenção que Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste pertencem aos Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa ou CPLP. Todos os nove Estados-membros têm o português como língua oficial e foram, na sua maioria, ex-colónias portuguesas. Além disso, gostaria de acrescentar que, especialmente na América do Sul, existem pequenas comunidades portuguesas em países como, por exemplo, o Uruguai, a Venezuela, a Argentina e o Paraguai. Na Europa, elas também existem, em países como a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Suíça e o Luxemburgo. A língua portuguesa é falada por mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. Ela também é uma das línguas oficiais da União Europeia. É por isso que, quando eu viajo, tento sempre ter cuidado com aquilo que digo. Não vá um falante de português estar nas proximidades. E é isto! Digam-me lá, sabiam que português era falado em tantos sítios diferentes? Vivem em algum país onde português seja falado, nem que seja por uma minoria? Digam-me nos comentários! Beijinhos e até ao próximo vídeo!